संपन्न होने से पहले ही प्रभु महाशिव का आगमन क्यों रुक गया यहां आने के लिए पग बढ़ाकर भी प्रभु महाशिव यहां आए क्यों नहीं शिव नहीं आए क्योंकि शक्ति नहीं आई और अब महाशिव वहां आएंगे भी नहीं भंडासुर को प्रभु की एक ही झलक से संतोष करना होगा क्योंकि प्रभु के दर्शन और प्रभु का आशीष तो उसे तब प्राप्त होता जब वो कपट से नहीं अभी तो उचित उद्देश्य से अपना तब संपन्न करता और उससे भी गुण सत्य तो ये है कि प्रभु महाशिव और मैं एक दूसरे के पूरक हैं इसीलिए हम दोनों भिन्न नहीं एक ही है जो एक है वो एक दूसरे की इच्छा के बिना कहीं कैसे जा सकते हैं किंतु यदि भंडासुर को यह सत्य ज्ञात हो जाए तो भी वो सत्य को कदापि नहीं समझ सकेगा श्री माता ललिता की जय श्री माता ललिता की जय प्रभु महाशिव की जय प्रभु महाशिव जय श्री माता ललिता की जय श्री माता ललिता की जय श्री माता ललिता की जय जय जयकार इनकी नहीं मेरी होनी चाहिए थी क्रोध से हो भयभीत संसार ये उसी मायावी की माया है जिसने तुम्हारे यज्ञ को भंग कर तुम्हें पुनः विफल कर दिया और तुम कुछ भी ना कर सके ईर्ष्या से मिलती है सत्ता आज तो तुम्हारी विजय के साथ तुम्हारा गुणगान होना चाहिए था किंतु उस मायाविनी ने सब कुछ छीन लिया तुमसे मोह पाश में सब संसार ना तुम उसकी माया के कारण प्रभु गणेश जी की कृपा से वंचित होते और ना ही तुम्हारा यज्ञ अधूरा रहता देखकर थक चुके हैं हम किंतु तुम्हें जैसे अपने घोर अपमान का आभास ही नहीं महान असुर महान आय पंडा सुर हो तुम तो अपनी महानता का प्रमाण दो क्योंकि अतीत के अन्य असुर सम्राटों के समान हमें अपना भयानक पद स्वीकार नहीं पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है अतीत के पराजित असुर सम्राटों के समान अपना अंत नहीं विजय चाहिए मुझे 
फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े इतना तो चलता है माता आज की पराजय सहना तो भंडासुर के लिए अत्यंत कठिन होगा क्योंकि उसने एक ही दिवस में अपने पुत्रों अपने आराध्य गणेश जी और शिव जी का साथ खो दिया है नहीं देवी डंडी ना थी जो अहंकार से ग्रस्त ग्रस्त उनके लिए वास्तविकता को समझ कर स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन होता है इसीलिए भंडासुर तो अभी भी आशावान कि वो विजय प्राप्ति का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही ढूंढ लेगा गुरुदेव मुझे तो ये क्या था कि शिष्य को अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित करने का मार्ग बताना गुरु का कर्तव्य होता है किंतु हम मजूरों का कैसा दुर्भाग्य है हमारे गुरु यहाँ ध्यान में मग्न हैं और वहाँ हमारी दुर्दशा हो रही है मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता गुरुदेव किंतु जब वहाँ हमारे असुरों का संहार हो रहा है तो अपने गुरु को यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे देख मेरे हृदय की पीड़ा भी मेरे कटु शब्दों का रूप ले रही है माता अनेकों बार इनका विनाश होने पर भी ये असुर सुधरते क्यों नहीं जबकि इनका अंधकारी इतिहास इनके अनेकों पराजित महायोद्धाओं के नामों से भरा हुआ है मैं उन महासुरों का नाम स्मरण कराऊ गुरुदेव जो अब कई मार्गदर्शन में पराजित हुए थे तो सुनिए उनमें सर्वप्रथम थे मधु और कैटव जिनका अंत देवी योग माया की सहायता से स्वयं नारायण ने किया था फिर आए महान असुर योद्धा महिषासुर जिसका वध देवी कात्यायनी के हाथों हुआ फिर अति शक्तिशाली अति ऊर्जावान महान असुर भ्राता शुंभ ने शुंभ ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था जिन दोनों का संघार माता विंध्यवासिनी ने मात्र एक क्षण में कर दिया महाबली तारकासुर माता पार्वती से प्राप्त शूल से ज्येष्ठ कार्तिकेय भैया ने उसका अंत किया तारकासुर के उपरांत थी त्रिपुर के स्वामी त्रिपुरासुर गणेश जी द्वारा निर्मित रथ पर सवार होकर मात्र एक ही बाण से स्वयं महादेव ने उसका सर्वनाश किया फिर महासुर भ्राता हिरण्यक्ष और हिरण्य कश्यप वो दोनों असुर नारायण के नरसिंह अवतार के द्वारा काल की भेंट चढ़ सहस्त्र अर्जुन प्रभु परशुराम जी ने जिसका वध किया अनंत काल से यही होता आया है और भविष्य में भी यही होगा त्रेता युग में नारायण अपने श्री राम अवतार भ्राता लक्ष्मण और महादेव के अवतार श्री हनुमान की सहायता से रावण कुंभकरण और मेघनाथ जैसे असुरों का वध करेंगे उसके उपरांत माता और द्वापर युग में श्री नारायण कृष्ण अवतार लेकर कंस शिशुपाल और दुर्योधन जैसे दुष्टों का वध करेंगे किंतु माता कलयुग में जब अधर्म का सर्वाधिक विस्तार होगा तब अधर्मियों का अंत कैसे होगा कलयुग में जब भंडासुर द्वारा रोपा गया चलता है का भाव अपने चरम पर पहुंचकर सभी मर्यादाओं का दमन करेगा तब श्री हरि नारायण कल की अवतार लेंगे बुराई का अंत कर अच्छाई का वर्चस्व स्थापित करेंगे और संसार के समक्ष ऐसे उदाहर सदा प्रस्तुत होते रहेंगे hmm. जब अधर्म को बढ़ावा देने वाले असुरों का विनाश होगा और कितने उदाहरण दो मैं आपको गुरुदेव सदा हमारे असुरों के साथ अन्याय ही हुआ है हमारा भाग्य कब पलटेगा क्या हमारे विजय का द्वार कभी नहीं खुलेगा जब हर बार हमारा विनाश ही होता है तो आप अपना कर्तव्य कहा निभा रहे हैं हमारा गुरु होने का हमारा मार्गदर्शन करने का मैंने सदा अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है किंतु मेरा यह दुर्भाग्य है कि सभी असुर सम्राट 
अपने कर्तव्य पट से हटकर अपने विनाश के मार्ग का चुनाव करते हैं कभी लोभ तो कभी मत कभी मोह तो कभी मात्सर्य कभी काम तो कभी क्रोध के कारण असुर सम्राटों ने सदा अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है और तुम तुम वो सभी छह विकारों के स्वामी हो तुम्हारा भी वही परिणाम होगा तुम्हारा भी सर्वनाश होगा नहीं गुरुवार आपका कर्तव्य तो हमें हमारे सर्वनाश से सुरक्षित रखकर हमारी विजय का उपाय सुझाने का है इसका निर्वाह तो आपको करना ही होगा माता तो क्या ये असुर बार बार इसी प्रकार अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे क्या विनाश ही इनकी दुष्टता नष्ट करने का एकमात्र उपाय है पुत्र गणेश सृजन पालन और विनाश के क्रम में सृजन और विनाश का अटूट संबंध जैसे वन में धतकती अग्नि सब कुछ भस्म करते समय अत्यंत भयंकर लगती है कि तू अपने विनाश से नए सृजन के लिए भूमि को तैयार भी करती है उसी प्रकार विकारों के विनाश से मन में नए और शेष विचारों को जन्म लेने का अवसर भी मिलता है अपने भाग्य को परिवर्तित कर अपने विनाश को रोकने का चुनाव करने का अधिकार तो सभी सम्राटों के पास था जिसका लाभ उन्होंने उठाया नहीं किंतु तुम अभी भी अपने विवेक को जागृत कर वो चुनाव कर सकते हो जिससे तुम भी सुरक्षित रहो और असुर समाज भी बुद्धिमान वही होता है भंडासुर जो अन्य किसी के भूल से सीख लेकर उचित मार्ग अपनाता है अतीत के असुर सम्राटों की भूलों से सीख लेकर माता पराशक्ति से युद्ध करने की इच्छा त्याग दो विनाश के पू और विनाश के पश्चात अपने कर्मों को सुधारने का अवसर सबको मिलता है क्या तुम्हें ज्ञात है पुत्र नवजात शिशु जन्म लेते ही रुदन क्यों करता है <laughs> माया के कारण और वो अपने नए जीवन पूर्व के दोषों और पापों को ना दोहराने का प्रण लेता है किंतु वो अपने नए जीवन के साथ जैसे ही सांसारिक माया जाल में प्रवेश करता है वो सब कुछ भूल जाता है जो उसके प्रथम रुदन का कारण बनता है तो माता जब सभी को अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है तब भी अनेक जीव स्वार्थ सिद्धि के लिए अधर्म क्यों करने लगते है क्योंकि माया के प्रभाव में आप अधिकतर जीव जीवन के प्रारंभ में संसार के माया जाल से भ्रमित हो जाते हैं और अपने अंतरात्मा के स्वर को नकार देते हैं किंतु तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो निरंतर इस माया जाल से संघर्ष करते रहते हैं वही इस माया का रहस्य समझकर सुपथ पर लौटने में सफल हो पाते हैं और वो माया कोई और नहीं मैं ही मैं ही प्रत्येक जीव को स्वतंत्र इच्छा भी प्रदान करती हूँ और जो वो स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं वो अपने जीवन की हर समस्या से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं उन्हें एक खरोच तक नहीं लगती अभी भी समय है जो क्षति तुम्हें पहुंची है उसे मात्र खरोच समझकर भुला दो और अपने सुधार के मार्ग को अपनाओ पूर्ण श्रद्धा से देवी महामाया के समक्ष समर्पण कर अपना भला बुरा सब कुछ उन पर छोड़कर अपने भाग्य को सुधारने का उपाय करो भंडासुर प्रत्येक भगवान ने अपने हाथों में जो अस्त्र धारण किए हैं उनका भी एक महत्व है जैसे मेरे उग्र रूप में देवी काली के हाथों में कैच विनाश का नहीं जीव की पूर्व के बुरे कर्मों के प्रभाव को काटने का साधन 
और जो इस सत्य को समझते हैं वो देवी काली के सौम्य रूप के दर्शन कर पाते हैं उन्हें ये रहस्य भी ज्ञात हो जाता है कि कर्मों का अच्छा बुरा फल प्रदान करने वाली भी मैं ही हूँ तुम क्या हो उनके सामने जो स्वयं चैतन्य है तुम उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय चाहते हो ना तो सुनो उन करुणामयी माता को शक्ति से नहीं एकमात्र भक्ति से ही प्रभावित किया जा सकता है समय के अनंत धारा के किसी भी भाग में किसी भी युग में जो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करता है मेरी कृपा दृष्टि से वही कर्मों के चक्र भी उसे मुक्त हो पाता है इसलिए चैतन्य महाशक्ति का नाम स्मरण कर सुधार लो अपने कर्मों को अपने कपट और चलता है कि प्रवृत्ति को त्याग दो माता के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो अपनी इच्छा उनके अधीन कर उन्हें ही अपनी नियति निर्धारित करने दो तो भंडासुर कर सकोगे ऐसा मेरे बताए सरल और सुगम मार्ग पर चल सकोगे तुम बोलो भंडासुर गुरुदेव मैंने आपसे अपने विनाश को रोकने का मार्ग पूछा था और आपने मुझे मेरी ही पराजय का मार्ग बता दिया सुझाना ही है तो असुरों के इतिहास पर जो पराजय का कलंक है उसे मिटाने का उपाय समझाइए अन्यथा उसका परिचय दीजिए जो मुझे ऐसा महाशक्तिशाली अस्त्र देने में समर्थ है जिससे मैं किसी को भी पराजित कर सकू मेरी परम शत्रु देवी पराशक्ति को भी यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें अपने दिवंगत पुरखों के पास जाना चाहिए मात्र वही है जो महाशक्ति की शक्ति से सर्वाधिक परिचित है असुरों को ये कल के नायक ही आज के असुर नायक की सहायता कर सकते हैं तो इतनी कृपा कीजिए मुझे बताइए वो कहाँ हैं और मैं उन तक कैसे पहुंचू स्वर्ग उन्हें मिल नहीं सकता और अपने अत्यंत बुरे कर्मों के कारण नरक भी उनके लिए वर्जित है शरीर का मोह मृत्यु के बाद भी त्यागने में असमर्थ वो सभी लोगों में सबसे भयंकर स्वर्ग और नरक के बीच ऐसे अंधकारी अधर में त्रिशंकु बने अनेकों भयानक कष्ट भोग रहे जहां वायु भी उनके संपर्क में आकर दूषित होने के भय से प्रवेश नहीं करते किस अवस्था में है ये जानने में मुझे कोई रुचि नहीं है मैं तो बस वहां पहुंचना चाहता हूं यमलोक के मार्ग से आगे त्रिशंकु लोक रूपी अधर की सीमा को भेद कर वैतरणी की ओर जाना होगा तुम्हें यदि तुम वैतरणी को पार कर सके तो मृत्यु के उपरांत असुरों के स्थान असुर पित्र पर्वत की चढ़ाई पार करनी होगी किंतु स्मरण रहे वहां जाना अत्यंत संकट नहीं है क्योंकि वहां जो प्रवेश करता है वो अपने बल और सामर्थ्य से वंचित हो जाता है साहस भी कुछ समय ही साथ देता है मुझे भयभीत मत कीजिए गुरुदेव वहां पहुंचकर वहां से लौटने का उपाय बताइए बस वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका अधिक संभावना है कि तुम्हारी मृत्यु के साथ अधर में अनंत काल तक अनेकों कष्ट झेलने पर विवश हो जाओ तो बताओ मुझे है इतना साहस क्या अब भी जाना चाहते हो उस शंकु लोक में
बोलो भंडा सुर वहां जाओगे तुम मेरी व्यवस्था का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है उसका अत्यंत भयंकर दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा जाऊंगा अवश्य जाऊंगा जीवन और भक्ति का सार समझने के लिए बुद्धि के तर्क वितर्क आवश्यक नहीं उसके लिए तो सरल हृदय एवं निश्चल भाव ही पर्याप्त है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज